गैस पिछला वीडियो था कलर्स के ऊपर जिसमें कलर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई थी अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको बंद कर दूँगा कलर्स वाले लाइव सर्वर को डिस्पोज कर देता हूँ एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ ट्यूट नाइनटीन डॉट एच टी और यहाँ पर एच टी की बॉयलर प्लेट लगाऊँगा सबसे पहले और यहाँ पर मैं लिख दूँगा हाइट विथ बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स ठीक है थोड़ा बड़ा टाइटल लिख दिया मैंने बट अगेन ठीक है इसको बड़े आराम से समझेंगे बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है यहाँ पर स्टाइल टैग लगा दिया और यहाँ पर एक हल्की हल्की मार्कअप लगा देता हूँ क्या लगाऊँ मार्कअप में एक तो हेडिंग लगा देता हूँ उस पर लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग उसके बाद पैराग्राफ लगा देता हूँ लिखता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना बस इतना ही है चलेगा अब यहाँ पर ये करने के बाद मैं क्या करूँगा लाइव सर्वर में इसको खोल लूँगा और बिल्कुल भी कुछ यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है सिंपल हेडिंग और पैराग्राफ आ गया मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले बैकग्राउंड कलर के बारे में कि आप बैकग्राउंड कलर किस तरह दे सकते हो और हमने पहले भी बात की थी इस बारे में तो उस बारे में भी कुछ नया होने वाला नहीं है तो मैं आई डी फर्स्ट पैरा यहाँ पर डालूँगा बिना किसी टाइम को वेस्ट किए यहाँ पर जल्दी से जितनी तेज़ मैं लिख सकता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड लगा इस बात को यहीं ख़त्म करूँगा ठीक है कि बैकग्राउंड कलर रेड आ जाएगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला इसमें लेकिन जो बात नई है यहाँ पर वो ये है कि अगर मैं इसको हाइट 100 पिक्सल देता हूँ तो यहाँ पर देखो ये खिंच के नीचे आ गया पहले क्या होता था पहले यहाँ पर हो ये रहा था कि ये अपनी हाइट को सिर्फ उतना ही जगह ले रहा था जितना इसकी हाइट है लेकिन अभी यहाँ पर मैंने हाइट बाहर से स्पेसिफाई कर दी तो ये थोड़ी ज़्यादा हाइट ले रहा है तो ये चीज़ हमने यहाँ पर सीखी अगर मैं इसकी विथ चेंज करूँ अगर मैं कहूँ विथ 455 फिफ्टी फाइव पिक्सल सेव करूँ इसको तो ये देखो इसकी विड भी कम हो गई तो मैं इसकी विड भी कम कर सकता हूँ मैंने हाइट और विड इसकी स्पेसिफाई कर दी तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने आ, जितनी जगह मैंने इसको बोला उतनी इसने ले ली ठीक है तो ये था हमारा हाइट और विड ठीक है अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बॉर्डर की ठीक है अगर मैं चाहूँ तो इसमें बॉर्डर लगा सकता हूँ मैं यहाँ पर लिख दूँगा बॉर्डर और बॉर्डर कलर सबसे पहले लगा देता हूँ बॉर्डर कलर लगा देता हूँ मैं आ, कौन सा लगाऊँ ग्रीन लगा देता हूँ बॉर्डर और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ बॉर्डर स्टाइल लगा सकता हूँ ठीक है फिर उसके बाद मैं इसको बॉर्डर विट दूंगा इनफैक्ट सबसे पहले मैं बॉर्डर विट दूंगा और फोर पिक्सल कर देता हूँ बॉर्डर और मैं काम करूंगा इनको अभी कमेंट आउट कर दूंगा इन दोनों लाइंस को ये जो दोनों लाइंस है अब सेव करता हूं मैंने अभी सिर्फ बॉर्डर फिट दिए ये देखो यहां पर कुछ नहीं हुआ लेकिन जैसे ही मैं यहां पर बॉर्डर स्टाइल दूंगा ये देखो क्या हुआ यहां पर आ, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो ये देखो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ चुका है ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसको बॉर्डर स्टाइल दिया है बॉर्डर विट दी है मुझे यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल सॉलिड देना ज़रूरी है बाई डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर ले ले रहा है अब जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको मैं ऐसे कर दूं बॉर्डर कलर भी दे दूं तो ये देखो यहाँ पर ग्रीन कलर का बॉर्डर आ गया है जूम करके दिखाऊं तो ये बॉर्डर आ गया इसके चारों तरफ तो इस तरह आप सी की मदद से इसको बॉर्डर दे सकते हैं अब अगर आप इनकी नोकों को थोड़ा सा करवी बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस और अगर मैं यहाँ पर थ्री पिक्सल कर दूँ तो ये देखो यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जितनी ज़्यादा कर दूँगा अगर थर्टी पिक्सल कर दूँ तो क्या होगा तो देखो क्या होगा थर्टी पिक्सल के लिए कुछ ज़्यादा ही राउंड वो हो जाएगा जो कि मुझे नहीं चाहिए तो मेरे हिसाब से थर्टीन पिक्सल शुड बी गुड वन थर्टी अगर कर दूँ तो बिल्कुल ही आपकी वेबसाइट ये क्रेजी दिखेगी एकदम बाहर जा चुका है बट कभी कभी इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी ठीक है तो ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी तो मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस वन पिक्सल करके सॉरी इलेवन पिक्सल करूँगा वन पिक्सल बहुत ज़्यादा है इसको यहीं पर बात को यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा ठीक है अब अलग अलग लिखना पड़ रहा है कलर स्टाइल और फिर उसके बाद बॉर्डर विथ मैं चाहता हूँ कि ये सब आपको अलग अलग ना लिखना पड़े तो अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों जो आपने लिखे हुए हैं इनको आप एक लाइन में लिख दें तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड ग्रीन आपने फोर पिक्सल था तो फोर पिक्सल कर देता हूँ फोर पिक्सल सॉलिड ग्रीन और ये भी वही बात आएगी इससे भी जो इन तीनों से अलग अलग आ रही थी तो एक ही लाइन में आप सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हैं तो ये था हमारा बैकग्राउंड कलर बॉर्डर हाइट और वेट ठीक है तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ अगर एक साइड हमें बॉर्डर देना है तो क्या करें तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ ठीक है तो ये देखो यहाँ से बॉर्डर जा चुका है मैं काम करता हूँ मैं काम कर लेता हूँ एक सेकेंड पैरा बना लेता हूँ 
क्योंकि मार्कअप लगाने के पैसे तो लगते नहीं है तो यहाँ पर सेकेंड पैरा लगा लेता हूँ एक सेकेंड पैरा लगा दिया दिस इज माई सेकेंड पैरा लिख देता हूँ ठीक है दिस इज माई सेकेंड पैरा मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज सेकेंड हेडिंग ठीक है और यहाँ पर सेकेंड पैरा नामक एक वो बना देता हूँ क्या बना देता हूँ अरे अपना सी एस एस सेलेक्टर लगा के थोड़ी सी स्टाइलिंग इसको दूंगा और ये हटा देता हूँ और अब देखना मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ हाइट विट सेम रहने देते हैं एकदम बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा पहले था लेकिन अब इसकी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी मैं चेंज करूँगा एक तो मैं यहाँ पर अपने कलर पिकर का इस्तेमाल करना चाहूँगा और इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर दूंगा बैकग्राउंड में ठीक है हाइट और विट्स मैंने सेम रखी है इसकी मैं क्या करूँगा बॉर्डर टॉप दूंगा इसको सिर्फ बॉर्डर टॉप ठीक है बॉर्डर टॉप दूंगा मैं टू पिक्सल सॉलिड और ब्लैक ब्लैक नहीं वायलेट वायलेट ट्राई करते हैं तो ये देखो यहाँ पर सिर्फ टॉप में मुझे बॉर्डर मिल गया उसी तरह आप क्या कर सकते हैं बॉर्डर राइट कर सकते हैं बॉर्डर बॉटम कर सकते हैं और बिल्कुल सही गैस किया आपने बॉर्डर लेफ्ट भी कर सकते हैं और ये करने से क्या होगा चारों तरफ बॉर्डर आ गया तो आप इंडिविजुअली अगर कलर चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर का जैसे कि मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ तो आप वो भी कर सकते हैं इस तरह से तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है मैंने क्या हाँ मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है वायलेट बॉर्डर बॉटम इफ फॉर सम रीज़न ये जो पिकर था उसने कोई गड़बड़ कर दी एनीवेज हम यहाँ पर करेंगे क्या अलग अलग तरह के कलर्स देंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आता है तो ये देखो चारों बॉर्डर के अलग अलग कलर मैंने दिए हैं टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट के शायद सेम हो गए वॉलेट टाइप के कलर हो गए लेकिन कोई बात नहीं देखो मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर दिए सेव नहीं किया था मैंने सेव कर दिया अभी हाँ आप देखो एकदम अलग अलग कलर्स हैं चारों दिशाओं में अलग अलग कलर्स मैंने दिए हैं अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर रेडियस चेंज हो सिर्फ यहाँ पर रेडियस चेंज हो तो आप कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप लिख सकते हैं बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस और मैं अगर यहाँ पर फोर पिक्सल कर दूँ तो ये देखो सिर्फ टॉप लेफ्ट पे चेंज करेगा रेडियस को देखो यहाँ पर रेडियस आई यहाँ बाकी सब जगह हमारी नोके बनी हुई हैं उसी तरह अगर आप चाहते हैं राइट लेफ्ट सॉरी बॉटम लेफ्ट तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं बॉटम लेफ्ट में भी आपकी आ गई मान लो मैं चाहता हूँ बॉटम लेफ्ट में थोड़ी ज़्यादा तो मैं कुछ ऐसे कर दूँगा ऑब्वियसली अच्छा नहीं दिख रहा है बट अगेन कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है इसकी तो मैं ऐसे कर सकता हूँ फिर उसी तरह आप बॉटम लेफ्ट टॉप लेफ्ट हो गया टॉप राइट करते हैं टॉप लेफ्ट टॉप राइट बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट ठीक है तो टॉप लेफ्ट टॉप राइट ऑर्डर में ला देता हूँ उनको ऑल्ट और अप एरो की दवाई मैंने मूव करने के लिए बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट और यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफरेंस रखूँगा इनमें ताकि पता चले आपको छोटे बड़े जब भी देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम होगा तो देखो यानी यहाँ पर एक ऐसा बना दिया सबके साइज़ चेंज कर दिया और अलग अलग साइज़ के आप यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं अगर चाहें तो, तो ये था हमारा बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर्स अब हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड की यानी कि बैकग्राउंड में अगर इमेज लगानी है उसकी और उसके लिए मैं एक थर्ड पैराग्राफ यहाँ पर लगाऊंगा यहाँ पर मैंने थर्ड लग दिया यहाँ पर फिर से थर्ड लिख दिया और यहाँ पर अपना वापस से थर्ड पैरा ऐसे करता हूँ और थर्ड पैरा जो है उसमें मैंने अभी तक कोई सी एस एस नहीं लगाई देखो यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ आ गया है यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर क्यों आ रहा है ज़रूर कुछ गड़बड़ करिए मैंने ओके मैंने यहाँ पर थर्ड पैरा लिखना है हाँ ये गड़बड़ थी अब देखो ये थर्ड पैरा है इसमें कुछ नहीं है ना ही इसमें मैंने कोई बॉर्डर दिया है ना ही मैंने इसके अंदर कोई बैकग्राउंड कलर दिया है ना ही मैंने इसमें कोई बॉर्डर रेडियस दिया है ना इसकी कोई हाइट विट सेट करी है तो हाइट विट सेट कर देता हूँ वो कर देता हूँ ठीक है हाइट विट सेम रख देता हूँ इसकी इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा एक बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा और बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं बिल्कुल बैकग्राउंड इमेज लिख ही लगाते हैं देखो मैंने बैक आई एम लिखा इसने अपने आप ले लिया बैक आई एम अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा आप पूरा टाइप भी कर सकते हैं लेकिन बैक आई एम लिख के मुझे आसानी पड़ती है बी आई एम भी लिखूंगा ना अगर तो ये ले लेगा मुझे और मैं एरो की से सेलेक्ट कर लूँगा दिखाता हूँ आप लोगों को अगर मैं बी आई एम लिखूँगा तो ये देखो आ गया पहला ही यू आर एल में क्या लिखेंगे आप यू आर एल इमेज का अब वो या तो आपके लोकल में हो सकता है इमेज अगर मेरा यहाँ पर हैरी डॉट जे पी कोई इमेज होती मान लो यहाँ पर तो मैं यहाँ पर लिख देता हैरी डॉट जे पी या किसी फोल्डर में होती तो उस फोल्डर का नाम स्लैश हैरी डॉट जे पी लेकिन है नहीं यहाँ पर मेरे पास कोई इमेज मैं इंटरनेट से लेकर आऊँगा और इंटरनेट में इस इमेज से अच्छी मुझे कोई लगती नहीं है तो मैं इस वेबसाइट से इमेज लेकर आऊँगा कोई भी आप इमेज ला सकते हो पेस्ट कर दो सेव करो और देखो 
आ, कमाल तो ये दूसरा था यहाँ ये वाला है हमारा आ, ये देखो देख रहे हो आप लोग ये इमेज यहाँ पर बैकग्राउंड में लग चुकी है लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है यार ये कैसे इमेज आ गई है एक दो तीन और चार बार आदि ये बिल्कुल भी सही तरीका मुझे नहीं लग रहा है तो एक काम करते हैं सबसे पहले तो उसको बॉर्डर दे देते हैं ताकि थोड़ा पता चले और उससे भी पहले मैं टॉगल वाटर आप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा बॉर्डर दूँगा टू पिक्सल सॉलिड रेड दूंगा और यहाँ पर देखता हूँ कैसा लग रहा है टू पिक्सल सॉलिड रेड देखा ठीक ठाक लग रहा है लेकिन इसके अंदर जो इमेज है वो बार बार रिपीट हो रही है कोई बात नहीं रिपीट हो रही है होने देते हैं अभी ठीक करेंगे उसको लेकिन यहाँ पर 1155 करना चाहता हूँ इसकी जो हाइट है विट नहीं हाइट सॉरी तो मैं हाँ विट को वही रहने देता हूँ हाइट को ग्यारह कर देता हूँ थोड़ी बढ़ाना चाहता हूँ हाइट इसकी मेरी देखो थोड़ा बड़ा हो गया डब्बा अपना भी और इसमें जो इमेज है वो बार बार रिपीट होती जा रही है तो इस इमेज को रिपीट होने से कैसे रोकेंगे इसको रिपीट होने से आप कुछ ऐसे रोक सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट में आप रिपीट एक्स अगर कर देंगे तो सिर्फ एक्स में रिपीट होगी ये देखो दिखाता हूँ सिर्फ एक्स में रिपीट हो रही है अब रिपीट वाई करेंगे अगर आप लोग तो क्या होगा ये देखो वाई में रिपीट हो रही है लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नो रिपीट कर देंगे नो लिखते ही आपको सजेस्ट करेगा नो रिपीट लिख दिया आपने और ये अब रिपीट नहीं होगी सिर्फ एक बार आएगी यहाँ पर देखो देख रहे हो आप लोग तो ये सिर्फ एक बार आ रही है मुझे एक बार चाहिए बैकग्राउंड इमेज और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक ही बार चाहिए होती है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अब एक हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन होता है पोजीशन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक कमेंट और उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा कॉमेंट के अंदर मैं लिखूँगा कि ये नो रिपीट मैंने उससे पहले लिखा था रिपीट x and repeat y will make it repeat x and y axis ठीक है जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि अगर आप यहाँ पर रिपीट x और रिपीट y डालेंगे तो x और y में रिपीट होगा अब बैकग्राउंड पोजिशन की बात करते हैं ठीक है अगर मैं बैकग्राउंड पोजिशन सेंटर सेंटर कर दूँ तो यहाँ पर क्या होगा ये देखो एकदम सेंटर में आ गया ये जो बैकग्राउंड इमेज है अगर मैं इसको सेंटर टॉप कर दूँ तब देखना क्या होगा जो x में है वो सेंटर हो गया y में टॉप आ गया तो x और y में आप कुछ इस तरह से लगा सकते हो अब आप यहाँ पर कुछ ऐसे भी दे सकते हो 12 पिक्सल 12 पिक्सल दोगे तो यहाँ से देखो 12 पिक्सल की इसने डिस्टेंस पकड़ ली है अब अगर यहाँ पर मैं इसको 122 ट्वेंटी पिक्सल कर दूँ तो ये देखो यहाँ पर ये 122 ट्वेंटी पिक्सल खिसक गया है अगर मैं इसको वन नाइन्टी पिक्सल कर दूँ तो ये वन नाइन्टी पिक्सल खिसक गया है इसी तरह मैं वाई में भी कर सकता हूँ अगर मैं इसको थर्टी पिक्सल कर दूँ तो ये देखो यहाँ पर आ गया ऊपर से तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हो या फिर या फिर आप ऐसे कर सकते हो सेंटर सेंटर तो इससे क्या होगा सेंटर सेंटर करने से ये सेंटर में आ जाएगा इसकी हाइट थोड़ी कम करता हूँ इसकी हाइट कम करता हूँ थोड़ी नहीं अपने टास पार की नहीं इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही हो गई यार ग्यारह सौ सात सौ रखता हूँ हाइट इसकी हाँ अब बढ़िया है सात से भी कम कर देता हूँ थोड़ी सी पाँच करता हूँ हाँ अभी दिख रहा है सही तो सेंटर सेंटर में आ गया ठीक है अब यहाँ पर मैं और क्या कर सकता हूँ सेंटर टॉप कर सकता हूँ सेंटर टॉप अगर मैं इसको कर दूँ तो ये देखो कहाँ पर आ गई सेंटर और टॉप और टॉप सेंटर भी कर सकता हूँ और हाँ टॉप टॉप भी कर सकता हूँ ये देखो कैसा दिखेगा तो आप समझ गए बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है ठीक है तो अभी इसको मैं ऐसे ही रहन दूँगा और टॉप सेंटर भी कर देता हूँ और जितने भी कॉम्बिनेशन है आप लोग खुद बना के ट्राई करना और देखना कैसी लग रही है ठीक है तो टॉप सेंटर ही यहाँ पर ऐसे आ चुका है ठीक है उस मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है अभी आ, सेंटर तो सेंटर आप क्या करेंगे आप अगर सेंटर इसको लिख रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या गलती करी है मैंने मैं जो सेकेंड वाला पैरामीटर लिखूँगा वो राइट right या लेफ्ट लिखूँगा और मैंने सेंटर राइट right कर दिया तो ये सेंटर में और राइट right में चला जाएगा ठीक है अगर मैं इसको सेंटर लेफ्ट करूँगा तो ये सेंटर में और लेफ्ट में चला जाएगा अगर मैं इसको टॉप कर दूँ इस तरह से तो यहाँ पर मैं टॉप लिखूँगा यहाँ पर लेफ्ट राइट लिखूँगा ठीक है तो यहाँ पर सेकंड वाला मैं टॉप नहीं लिख सकता यहाँ तो सेंटर लिख सकता हूँ या फिर लेफ्ट राइट लिख सकता हूँ तो ये करेक्शन है सेंटर जो फर्स्ट वाला है वो टॉप राइट या फिर टॉप बॉटम या फिर सेंटर होगा सेकेंड वाला है वो होगा राइट लेफ्ट या सेंटर ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान रखना तो अभी मैंने क्या किया हुआ इसको टॉप और लेफ्ट पर किया हुआ बॉटम और राइट पर भी कर सकता हूँ मैं बॉटम लेफ्ट पर करूँगा तो देखो यहाँ आ गया नीचे बॉटम राइट पर करूँगा तो यहाँ आ गया तो आप समझ गए बेसिकली कैसे यूज़ करना है सेंटर सेंटर में बीच में आ जाता है ये मालूम ही था हमने देखा ही था यहाँ पर ये वाला करके तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई गेस आई होप 
और डेफिनेटली आपको हो गया होगा ठीक है तो ये था हमारा बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड इमेज आपकी मैंने बताया आपको यू से भी आ सकती है सो so गैस ये था बैकग्राउंड बॉर्डर्स हाइट और वेट के बारे में आई होप समझ में आ गया होगा और अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो काइंडली इसको एक्सेस करें बुकमार्क करें और अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लोगों को हेल्पफुल लग रहे हैं तो काइंडली इनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गैस थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम